கோவை காரமடை ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட ஓடாந்துறை ஊராட்சியின் தலைவராக சண்முகம் பத்து ஆண்டுகளும் அவரது மனைவி லிங்கம்மாள் பத்து ஆண்டுகளும் இருந்துள்ளனர் இவர்களது காலத்தில் குடிநீர் குடியிருப்பு சுகாதாரம் மற்றும் மின்சாரத்தில் தன்னிறைவு ஊழலற்ற நிர்வாகம் உள்ளிட்ட சாதனைகளை ஓடாந்துறை ஊராட்சியில் நிகழ்த்தியதற்காக பல்வேறு விருதுகளை குவித்து உலகறிய செய்தனர் குடிசையில்லா ஊராட்சி வருவாய் பெருக்க காற்றாலை இலவச இணையதள வசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் செய்து முன்மாதிரி ஊராட்சியாக மாற்றிய அதன் முன்னாள் தலைவர் சண்முகம் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளார் எதிர்த்தரப்பினர் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்ததால் வாக்காளர்கள் மனமாறிவிட்டதாக கூறும் சண்முகம் பதவியில் இல்லாவிட்டாலும் மக்களுக்கு நல்லது செய்வதை தொடர்வேன் என்றார் தொண்ணூறு சதவீதம் வளர்ச்சியடைந்த ஊராட்சியாக இது வந்து மீடியாவிலேயோ பேப்பர்லேயோ மற்றது எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது நேரடியாக சொத்துக்களையும் நாங்கள் உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் நேரடியாக வீடு கட்டி கொடுக்குது ரோடு போட்டது தண்ணி தொட்டி கட்டுனது திட்டங்கள்லாம் எல்லாமே கண்ணில் கண் கூட பார்க்குவோம் நாங்கள் இந்த வீடு மீ மீடியாவில் அனுப்புறது பேப்பரில் போடுறது வாட்ஸ்அப்பில் வர்றதெல்லாம் வந்து அது வந்து நீங்கள் உண்மையோ உண்மையிலன்னு நினைக்கலாம் ஆனால் சொத்துக்களாக தான் நாங்கள் உருவாக்கிட்டோம் அந்த சொத்துக்களை வந்து நீங்கள் உருவாக்க அந்த சொத்தில் உருவாக்கலே நீங்கள் சொல்லவே முடியாது எல்லா சொத்துக்களும் கண் கூட நல்லா தெரியுது அப்போ நான் எங்களை வந்து செய்யலை பண்ணி கொடுக்கல அப்படின்னெல்லாம் நீங்கள் நிச்சயமாக யாருமே நீங்கள் சொல்ல முடியாது அப்போது இருபது ஆண்டு காலம் அவங்களுக்கு லஞ்சல்லா ஒன்றும் இல்லாத ஊழலற்ற நிர்வாகத்தை மிகவும் சிறப்பான முறையில் செயல்படுத்தி நல்ல வளர்ச்சியடைந்த ஊரா ஊராட்சியாக இதை கொண்டு வந்தவருடன் இந்த ஏழை எளிய மலை மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மிகவும் சிறப்பான முறையில் செயல்படுத்தி அந்த நடுத்தர வகுப்பு மக்களாக மாற்றியதும் இந்த ஓடந்துறை ஊராட்சியின் நிர்வாகம்தான் ஆக இப்போ இந்த இந்த தேர்தலில் வந்து நான் தோல்வியுற்றாலும் கூட மீண்டும் இந்த மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பணியை ஏதாவது ஒரு உதவியை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய கருத்து எங்கள் பஞ்சாயத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து லட்சத்துலேருந்து இருபது லட்சம் வரைக்கும் வருமானம் வரக்கூடிய பஞ்சாயத்து தான் எங்கள் பஞ்சாயத்துலாம் நான் பணியேற்ற காலத்தில் இந்த பஞ்சாயத்தினுடைய வருமானம் வெறும் இருபதாயிரம் ரூபா தான் வெறும் இருபதாயிரம் அந்த இருபதாயிரத்தை நான் வந்து பன்னெண்டு லட்சமாக பண்ணேன் இருபது ஆண்டு காலத்தில் அப்போது அந்த நூற்றி பத்தொம்பது பஞ்சாயத்துகளும் ஒரு கோடிக்கு மேலே சுமாராக ஒரு ஐந்து கோடிக்கு உள்ளாக வருமானக்கூடிய பஞ்சாயத்துகள் ஆனால் இந்த இருபது லட்சம் வருமானம் பத்து லட்சத்திலிருந்து இருபது லட்சம் வரக்கூடிய பஞ்சாயத்து எங்களுடைய பஞ்சாயத்து இந்த பத்து லட்சத்திலிருந்து இருபது லட்சம் பஞ்சம் வருமானம் வரக்கூடிய பஞ்சாயத்தில் செய்யப்பட்ட வளர்ச்சி பணிகள் அந்த கோடிக்கணக்கான வருவாய் வரக்கூடிய ஊராட்சிகளில் செயல்படுத்தப்பட முடியவில்லை என்பது ஏன் அங்கு ஊழலும் லஞ்சங்களும் அதிகப்படியாக இருந்த காரணத்தினால் அந்த வளர்ச்சி பணிகள் செய்ய முடியவில்லை இது எப்படி இந்த வந்து காசு கொடுத்து ஓட்டு போடுறது வந்து லோக்கல் பாடியில் என்றைக்கு தவிர்க்கப்பட முடியுமோ அன்றைக்கி தான் இந்த வ கிராம வளர்ச்சி பார்க்க முடியும் இந்த காசு கொடுக்குற பொழப்பு அதிகமாக இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக கிரா கிராம வளர்ச்சிங்கிறது ஜீரோ ஆகிடும் இது என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் சென்ற அந் நான்கு முறையுமே எந்த ஒரு ஆளுக்குமே பைசா இல்லாமல் துணைத் தலைவர்லாம் அன்ன போஸ்ட்டில் எடுத்தேன் நான் நாலு மூ முறையுமே துணைத் தலைவர்லாம் அன்ன போஸ்ட்டில் எடுத்தோம் அது மாதிரி ஒரு கட்டுக்கோப்பாக இருந்தாங்க நான் நான்கு முறையிலே வந்த ஊராட்சி மன்ற தலைவர் துணைத் தலைவர் ஊராட்சி உதவியாளர் வார்டு உறுப்பினர் எல்லாம் ஒரு ஜல்லி நேயா பைசா கூட இந்த இருபது ஆண்டு காலத்தில் வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க லஞ்சம் இல்லாமல் ஊழல் இல்லாமல் இருபது ஆண்டு காலம் சிறப்பாக வந்து நான் இந்த பஞ்சாயத்தை நான் செயல்படுத்திட்டுருக்கேன் மேலும் நீங்கள் இப்போ வந்து பணத்தையெல்லாம் கொடுத்துட்டு ஓட்டை வாங்கி பண்ணாங்கன்னா அந்த நிர்வாகம் எப்படி சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு சந்தேகம் தான் அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுவதுமே இந்த ஊடகங்களை ஊராட்சியை பார்க்குறாங்க இவங்களுக்கே இந்த நிலைனா இப்போ மற்றவங்களுக்கெல்லாம் என்ன நிலையின்னு அவங்க வந்து பூரிச்சு போயிடுவாங்க வீடு ஒன்று தான் அவனுடைய நிலையான சொந்த சொத்து அப்போ அந்த நிலையான ஒரு சொந்த சொத்தை உருவாக்குறதுக்கு நிறைய ப்ராஜெக்டெல்லாம் இருக்குது நிறைய அரசு திட்டங்கள் இருக்குது நீங்கள் அரசாங்கத்தை மட்டும் நீ நீ குறை சொல்ல முடியாதுங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு வந்து ஒரு நல்ல பிரதியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அரசாங்கத்துடைய சொத்தை வந்து அரசாங்கத்துடைய திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்த முடியும் நம்மளுக்கு என்ன இதில் என்ன காசு கிடைக்கும் அதில் என்ன காசு கிடைக்கும் அப்படின்னு காசுக்கு இப்போ பண்ணான்னா நிச்சயமாக அதை பண்ணவே முடியும் ஒரு முப்பது ஆண்டு காலம் என்னுடைய தகப்பனார் என் தந்தை அவர்கள் இந்த ஊராட்சியில் தலைவராக இருந்தார் அவர் அவர் முதல் கொண்டு நான் இந்த ஊராட்சியை நிர்வாகம் செய்து முடியும் அந்த ஊராட்சியில் என்னென்னலாம் வந்து அரசாங்கத்தில் மூவ் பண்ணலாம் என்னென்னலாம் அரசாங்கத்தில் செய்யலாம் அப்படிங்கிற வழிமுறையெல்லாம் நிறைய செஞ்சுருக்கோம் மக்களுடைய பிரதிநிதி ஆகாமலேயே நம்ம மக்களுக்கு உதவி பெற்றுக்கலாம் மக்களுடைய பிரதிநிதியாக இருந்து தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது மக்களுடைய பிரதிநிதி இல்லாமலேயே கூட மக்களுக்கு நம்ம சேவை மனப்பான்மையை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து